അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സീറ്റ് കിച്ചൻ ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടലപ്പരിപ്പ് പോളയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് പോളയാണ് നമുക്ക് നോക്കിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി പോളയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന പോളയാണ് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് വേണം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത് ഞാനൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പോളയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ എമൗണ്ട് പരിപ്പാടുത്തത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ഞാൻ കഴുകി ഒരു കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഞാനിനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോകണ്ട അലിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു മീഡിയം വേവിന് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ട വേണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാല് വേണം കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത് പിന്നെ മൂന്ന് ഏലക്ക വേണം പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ബാലൻസിന് അപ്പം ഞാനിത് കടലപ്പരിപ്പ് ഫസ്റ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ എന്താ നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് പോയി നാല് വിസിൽ അടിച്ചപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ നന്നായി വെന്ത് പോയി ഇത്ര വേവണ്ട മൂന്ന് വിസിൽ മതി കുക്കറിലിടുമ്പോൾ അപ്പം മൂന്ന് വിസിൽ എടുക്കുകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ ജാറെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആണ് ഞാൻ ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് മധുരം അനുസ അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് ഒരു മീഡിയം മധുരമാണ് ഉണ്ടാകുക അധികം മധുരം ഉണ്ടാവില്ല പഞ്ചസാര ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്ന് മുട്ടാണ് ടോട്ടൽ എടുത്തത് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പട്ടു എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ പാല് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ടീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഇട്ടു അപ്പോൾ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഈ മുട്ടയും ഒരു മുട്ട ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ മുട്ട ഇട്ട് അടിക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇതാക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട ഇട്ട് അടിച്ചപ്പോൾ നന്നായി അരിഞ്ഞ് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാക്കുന്ന നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ഏലക്ക ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി രണ്ട് മുട്ടയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് മുട്ട ആക്കി വെച്ചിട്ടിരുന്നു അതും ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടി നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി പതിപ്പിച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരട്ടെ ഇത് ഇതിലിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ടയുടെയും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടി ബാക്കി വെച്ചിരുന്നു ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇതാ നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഇതാ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനായിട്ടുള്ള ഉണ്ടോ ഈ രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് അധികം ഇതായി പോകരുത് നമ്മളിതിൽ മുട്ടേൻ്റെ ആ ഇതിലാണ് നമ്മൾക്കിത് കറക്റ്റ് ഇതായി വരുന്നത് മൈദപ്പൊടി ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റണം ഞാൻ ഈ സോസ് പാനിലാണ് പോളുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അത് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിറ്റും ഇതാക്കുന്ന വറുത്ത് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചട്ടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതാക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ കൂട്ടില്ലേ പോളയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഈ തീയില് ഒരു ചെറിയ തീയില് ഇ
ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പോൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മുട്ട എട്ട് മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കുക അതിൽ ചെറിയ പോളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തി എണ്ണ വേണമെന്നില്ല അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചെടുത്താൽ മതി അടിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കിസ്മിസ് വണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്നിട്ട് കൊടുക്കണം പെട്ട് കൊടുത്താൽ അത് കടിയിലേക്ക് താന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് വെന്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതാ നമ്മളെ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അതാ തീരെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതാ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാനിത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇതാ അടിയൊന്നും തീരെ കരിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാ നമ്മളിങ്ങനെ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടി പത്തിൻ്റെ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഒന്നും കരിയാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നേരിട്ട് ഫ്ലെയിമിൽ കൊടുത്താൽ കുറച്ച് കരിഞ്ഞ് പോകും ഇതാ നമ്മളെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ നോമ്പിന് ഇഫ്താറിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത റെസിപ